Abbiamo visto nel video precedente le caratteristiche che vogliamo dare al nostro progetto e siamo arrivati abbastanza nel dettaglio nel definire le specifiche tecniche dello stesso. Ora eh, vediamo quali scelte fare per le componenti hardware da utilizzare. Fermo restando che lo, il progetto verrà sviluppato attorno al Arduino per scelta, l'abbiamo detto noi stessi appunto nel video precedente, rimane l'altro elemento fondamentale su cui eh, si sviluppa il progetto è il modulo GSM che ci permetterà di accedere alla rete telefonica e di utilizzarla. Io ho scelto per il caso il modulo della SIM 800 che è disponibile su una board di sviluppo eh, molto economica, la si può trovare per pochi euro se la si acquista in Europa o per un euro o poco più se la si fa eh, arrivare dalla Cina, è molto economica e molto semplice da utilizzare. In realtà molto semplice, nasconde qualche insidia, soprattutto dal punto di vista eh, dello sviluppo tecnico del circuito per adattarla, al, per integrarla con il progetto con Arduino. Questo è il tema che vedremo oggi. Dunque questo è il modulo SIM 800. Nel circuito che ho individuato eh, non vengono esposti eh, sui pin tutti eh, appunto i pin disponibili dello stesso SIM ma soltanto una parte sono comunque più che sufficienti per la gestione del nostro progetto il tutto ruota ai due elementi fondamentali che sono il TX e l'RX della porta seriale che viene esposta e con quella quale comunicheremo con il SIM 800 attraverso la serie dei classici comandi AT oltre a questo abbiamo i pin di alimentazione VCC e GND e abbiamo un pin di reset che utilizzeremo nel caso si voglia appunto resettare il, il modulo a fronte di qualche tipo di anomalia ci sono due pin diversi per il collegamento dell'antenna uno il collegamento con uno snap in coassiale un altro per saldare sul il pin una semplice antenna spirale dall'altra parte eh, ci sono altri collegamenti che noi mh, in parte non utilizzeremo una linea per collegare un altoparlante eh, due pin per collegare un microfono esterno rendendo il simbolo 800 vero e proprio telefono eh, gestito sempre dalla porta seriale e in mezzo alla porta seriale qui abbiamo esposto il pin del DTR per eh, abilitare o disabilitare il simbolo 800 a eh, inviare i dati c'è poi un un segnale di ring che potrebbe essere utilizzato eh, per attivare degli interrupt a fronte del ricevimento di una telefonata, di un, segnale, di un messaggio sms oppure di una comunicazione GPRS. C'è un ultimo, l'ultimo punto è che c'è un led di stato che può essere utile soprattutto in fase di prototipazione che ci mostra oltre all'accensione e al spegnimento anche se eh, il SIM 800 è riuscito eh, correttamente a collegarsi attraverso la SIM card alla rete, ad attestarsi sulla rete G, eh, GSM o se attiva una comunicazione di tipo GPRS le caratteristiche del nostro modulo SIM 800 sono quelle di accedere naturalmente alla rete GSM si tratta di un modulo 2G gestendo le chiamate telefoniche e la messaggistica sms ma oltre alla rete gsm SIM 800 ci consente di accedere anche alla rete gprs accedendo quindi ad internet e ai suoi servizi sui moduli SIM 800 Syncom ha sviluppato molti altri piccoli eh, strumenti tutti raggiungibili attraverso una serie di api sempre attraverso la serie di comandi AT ad esempio c'è una facilissima gestione di una rubrica telefonica eh, memorizzata sulla SIM card dell'operatore telefonico. La sfrutteremo, eviteremo quindi di eh, sovrasaturare la EPROM del nostro Arduino che terremo invece per la gestione dei parametri del progetto. Oltre a questo abbiamo anche la gestione di un clock, la, la disponibilità di un clock su, di un orologio sul SIM 800 che utilizzeremo per l'esecuzione di compiti schedulati. Tutto questo prevede però di risolvere prima qualche piccola complessità nella gestione del SIM 800, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'alimentazione e della linea dati verso Arduino. Io mi sono 
riferito sempre alla documentazione ufficiale che si può trovare sul sito della Syncon. Infatti in rete ci sono moltissime informazioni che arrivano da più fonti e non sempre sono le ho trovate, diciamo così, corrette o affidabili. Invece il portale della Syncom offre una biblioteca di manuali tecnici molto ricca e eh, che affronta i più diversi argomenti per l'integrazione e l'utilizzo del nostro modulo Simoto 100. Metterò in calce alla descrizione del video eh, il link diretto per questa serie di manuali tecnici. Riferiamoci ora al manuale Hardware Design, che è l'elemento che descrive appunto i componenti hardware, sia dal punto di vista elettrico che della connettività. Alla parte relativa al power supply, la documentazione dà subito le indicazioni sulle tensioni a avere per l'alimentazione, in particolare la tensione di alimentazione ha un range piuttosto ampio, va da 3,4 a 4,4 volt, anche se la tensione raccomandata è di 4 volt. Questo range può, essere, può sorprendere all'inizio perché è sulla delle classiche alimentazione di 3,3 o 5 volte dei circuiti digitali, ma è più chiaro se ci si accorge che è la, il range di operatività delle classiche celle al litio. Infatti più avanti nella documentazione si, spiega, si dice chiaramente che il Simoto 100 può essere collegato direttamente a una batteria a litio, anche se naturalmente occorre fare attenzione se le batterie che si usano, le celle che si usano, sono di caratteristiche tecniche diverse e richiedono quindi un regolatore di tensione. Nel caso poi, nel caso invece eh, in cui si colleghi il nostro modulo direttamente a una linea di alimentazione, fornisce anche degli schemi per come realizzare correttamente eh, un regolatore di tensione che porti alla tensione corretta. Più avanti nella documentazione, eh, il manuale espone anche le caratteristiche di assorbimento di corrente. Ecco, infatti, vediamo qui si epiloga la tensione operativa da 3,4 4 volte e poi si mostrano i vari casi di assorbimento, cioè in fase di riposo assorbe circa 22 mA, ma può arrivare anche ad oltre 300-400 mA durante la comunicazione. Qui si parla sempre di corrente media, perché in realtà durante la comunicazione ci sono i diciamo famosi perché li scoprono tutti quelli che provano a documentarsi sul Simoto 100 i famosi picchi di assorbimento di 2 A. Torniamo alla parte dell'alimentazione. Eccolo qua. Qui si mostra chiaramente che durante la fase di trasmissione ci sono questi picchi di assorbimento di 2A che durano circa mezzo millisecondo con una frequenza di, 5, di un picco ogni 5 millisecondi. Il problema è proprio qui, che durante questi eh, picchi bisogna assicurare che non ci sia una caduta di tensione superiore ai 350 mV. Pena il reset del nostro eh, modulo e questo è il tema eh, spinoso relativo all'alimentazione del Simoto 100 io per alimentarlo almeno in fase di prototipo ho pensato di utilizzare un back converter che è in grado di fornire 3A di corrente in uscita regolato sui 4 volte e ho provato ad utilizzarlo, l'ho collegato al mio SIM 800, l'ho acceso e tutto ha funzionato correttamente, fino a che dopo qualche prova non ho provato a inserire una SIM card all'interno, quindi SIM 800 si è messo ad agganciare la rete GSM. È successo subito 
che il mio modulo ha cominciato a resettarsi ogni, in un periodo variabile tra i 10 secondi dopo l'accensione fino a 30 secondi il modulo sim 800 faceva un reset e quindi continuava a ripetere un reset dopo reset con un intervallo massimo di 30 secondi dall'uno all'altro non riuscendo a capire quale fosse il problema ho provato a cercando le varie informazioni su internet a seguire qualche indicazione che suggeriva di non stare a 4 eh, volte di alimentazione ma di alzarlo un po' infatti ho provato ad alzarla ho, fatto, ho regolato il back converter l'ho portato a tensione in uscita a 4,2 volte e infatti il buon sim 800 non si è più resettato ha mantenuto la sua la sua accensione ha agganciato la, la rete GSM e ho continuato ad operare e a questo punto ho fatto ancora i miei test ho verificato, ho comunicato con la mia SIM card ho fatto le varie prove e ad un certo punto ho provato ad inviare un SMS con la SIM card e sono ricapitato nel reset non riuscivo ad inviare SMS eh, mi sono accorto poi che eh, ricevendo telefonate anche il eh, modulo sim 800 si resettava era un po' il punto a capo e soprattutto adesso stavo lavorando 4,2 volt non potevo più alzarmi troppo se non eh, uscendo dai 4,4 imposti dalla Syncon e ho continuato a cercare documentazioni, informazioni fino a che proprio sul manuale ho trovato un riferimento un po' particolare che è questo che dice che Bisogna fare attenzione nel disegno della PCB, quando andremo a disegnare la nostra PCB, perché le tracce di alimentazione devono essere abbastanza grandi da garantire che non ci sia una caduta di tensione durante questi picchi di assorbimento. E ho pensato che non fosse la causa del reset la, eh, i cavi di alimentazione che stavo utilizzando ho provato quindi a sostituire i classici cavetti eh, da prototipazione con dei cavi di sezione più ampia e ho subito risolto il problema ho anche riportato la tensione a 4 volte e ancora tutto è andato bene oramai eh, lo uso da diversi mesi anche installato in, eh, su, sul campo e avendo l'attenzione di avere delle tracce per quanto riguarda l'installazione reale o dei cavetti di sezione ampia eh, ho superato tutti i problemi di reset il punto quindi non è alzare o abbassare le tensioni non è che ci sono moduli che vanno o moduli che non vanno sta tutto nella caduta di tensione che può... Eh, esserci sui cavi che vanno dall'alimentatore fino al modulo SIM 800 per quanto invece riguarda la linea seriale la documentazione chiarisce le tensioni a quali opera in particolare mentre la linea in uscita ha il segnale basso a livello basso un'uscita a 0,4 volta al massimo è un segnale alto che non scende sotto i 2,4 e quindi è perfettamente compatibile con il livello dei segnali che gestisce il nostro Arduino per quanto riguarda i segnali in ingresso quindi diciamo l'RX richiede che in ingresso che a livello basso non superi 0,7 volt ma il, e quindi anche questo è compatibile ma il segnale alto non deve essere all'interno tra i 2,1 e i 3 volt quindi non deve superare i 3 volt c'è bisogno quindi di ridurre la tensione dai 5 volt di Arduino ai 3 volt io per quanto riguarda il progetto della seriale ho collegato quindi direttamente il TX del SIM 800 all'RX di Arduino e il TX di Arduino ha un partitore resistivo che portava dai 5 volt ai 2,5 volt che poi venivano inviati all'RX del eh, SIM 800 c'è da dire che la documentazione ufficiale in, in realtà non parla di usare un partitore resistivo o meglio suggerisce di usare un partitore resistivo se 
il DTE opera 3,3 volte per riportare l'attenzione nell'ambito di 3 volte ma per quanto riguarda un DTE che lavora a 5 volte suggerisce, vediamo se ci sta, però un, un DTE che lavora a 5 volte suggerisce di non usare un partitore resistivo ma di limitare le tensioni attraverso l'uso di un transistor io non ho usato questo tipo di schema, mi sono, come ho detto, ho mantenuto uno schema semplicemente con un partitore resistivo e dall'altra parte ho collegato direttamente il TX e l'X. Non ho mai avuto particolari difficoltà, o meglio, non ho avuto difficoltà lavorando a 9006. In realtà il, la nostra porta seriale potrebbe lavorare a velocità molto più alte, fino a 460.000, ma già a 115.000 io ho avuto delle difficoltà, perdevo qualche dato. Ora, non, ho, non abbiamo bisogno in questo progetto di scambiare grandi quantità di dati, quindi la classica velocità 9600 baud è più che sufficiente, però mh, non escludo che l'utilizzare un partitore resistivo e o collegare direttamente con un cavetto eh, senza, suggerir, senza seguire gli, i suggerimenti e le indicazioni della documentazione del SIM 800 sia la causa di questa piccola difficoltà. Non ho, come dicevo, non ho fatto prove eh, specifiche a questo proposito. A questo punto è definito nel dettaglio lo schema di alimentazione del nostro SIM 800. Io utilizzerò una linea eh, a 12 volte che da una parte andrà sul Win dell'Arduino, dall'altra parte alimenterà un back converter dal quale esce su un cavo ad ampia sezione una tensione di 4 volte che va ad alimentare il nostro SIM 800. C'è poi una linea di massa a cui sono collegati il back converter, il, eh, il nostro Arduino indirettamente attraverso il back converter anche il SIM 800 e alla linea di massa porto anche il DTR del SIM 800 in modo che sia pronto a trasmettere, sia abilitato a trasmettere i dati non appena li ha disponibili per quanto riguarda la seriale abbiamo il TX di, del SIM 800 che è questo cavo verde che va direttamente all'RX di Arduino mentre il TX di Arduino va a un partitore resistivo che porta 2,5 volte al nostro SIM 800 Abbiamo visto tutte le caratteristiche dello schema per alimentare il nostro SIM 800 per scambiare i dati con Arduino e integrarlo con esso. A partire dal prossimo video vedremo le funzionalità del SIM 800 e come utilizzarle. Al prossimo video!